Ferretti. Ah, c'è Mimo Ferretti del Messaggero, è eh? proprio lui, eh? Ferretti. Buongiorno Derio, buongiorno David, buongiorno, buon aperitivo a tutti, eh? Buongiorno Vabbè, prof. però scusa, buongiorno Mimmo. Scusa, però, aperitivo. Yeah. Eh, so solo 25 minuti prima stavolta, non è che eh, buon aperitivo. Vabbè, ho capito, però che perché... se a luna mangi, eh, una doccia te entra, fai un aperitivo, no? no perché te entra alle 12. <ride> Ma no, no, questo dipende dai tuoi gusti. No, adesso eh, sì, Ferretti, non... nel senso. Io non vado a sindacare i tuoi orientamenti. No, io lo sapevo che andava a Ultimamente a ti vedo un po' disorientato, però. A mm, un mia, certo eh. disagio, dici te, eh? Però nel senso. Te parla per te, eh, Calopera, che no, sei disagiato. Eh, Calopera, sì. parla per conto tuo, capito? Va bene. Le piene e te ingabbiano, no? Ferretti! Sono proprio alla neurodeliri. C'è ancora la neurodeliri? Boh, sai che non lo so. Non, non ho idea. Eh, no. Dovresti saperlo. Perché... No, eh, guardi, non ho queste frequentazioni ancora, ma penso che ci andrò a fini presto, però. Eh. Ferretti, <ride> Ferretti, Ferretti, Dica. senta un po'. Ma Fiorentina Roma, allora noi siamo. Domani, domani, domani. Siamo sera. tutti convinti che sarà una. una... 8.45, eh. Una... Dicono, dicono. pare. Di Kunt, però ehm, io prima a, Peter, a Bruno Turri ho detto: oh, Ma tutti quanti dicono che sarà una bella partita. Ho detto: No, per me no, perché non ci sarà. Per me no, chi te o Bruno, Bruno, Turri. Bruno Turri? Perché dice che siccome non c'è Zeman, e Zeman ha fatto tanti errori, però contro queste squadre che ti fanno giocare a calcio, lui sa, sa, sa giocare ah. bene. E, e poi comunque perché c'è in, in ballo stavolta per la, soprattutto per la Fiorentina c'è un, uh, un obiettivo un po' importante questi, quindi questo potrebbe togliere no, spettacolarità e, e così voglia di mm. fare un certo tipo di calcio alla partita eh, ma la domanda allora è no, un'altra perché la Fiorentina gioca così sempre e comunque anche quando non aveva l'obiettivo del terzo posto ma ha una propria filosofia di gioco che è quella di appunto di, di privilegiare sempre la manovra di non speculare ma andare sempre alla ricerca del gol come posso dire no? e quindi non penso che la Fiorentina avrà un atteggiamento diverso per quanto riguarda la Roma è vero quello che, che è, ha detto Piero prima però ricordiamoci che sono state due partite particolarissime quelle della Roma di Zeman contro la Fiorentina addirittura la seconda quella di Coppa Italia per la prima volta credo nella storia o se non la prima sarà stata la seconda al massimo la terza Zeman si è presentato con una difesa a tre, con una Roma che ha giocato, mancavano parecchi giocatori, Osvaldo, De Rossi e Totti se non ricordo male, e la Roma si è presentata con 3-4-3, con una sola punta di ruolo che era destro lì davanti, e una squ- no De Rossi c'era scusami, e tutta una squadra che, che andava ad aiutarsi l'uno con l'altro, mentre l'andata 4-2, un punteggio che poteva essere 8 a 4 se tu te lo ricordi no? Sì. perché è vero che la Roma ha costruito un sacco di occasioni ha fatto 4 gol Viviano ci ha messo del suo però ricordiamoci pure una parata di Goicocea su Seferovic quando il risultato era ancora mezzo mezzo ricordiamoci anche quel salvataggio eh, sulla linea sembra di Bradley no? Sul, uh-huh. sulla deviazione di Aquilani insomma una partita che, che era stata forse carica di troppi errori perché quando poi si fanno tanti gol vuol dire che sono bravi gli attaccanti ma sono meno bravi i difensori no? e quindi comunque è una partita spettacolare molto più spettacolare quella di campionato piuttosto che quella di Coppa Italia però io mi aspetto una Fiorentina che, che cercherà di giocare a pallone come ha sempre fatto senza speculare sul risultato senza pensare a niente e dall'altra parte mi aspetto una Roma che voglio dire mi aspetto la Roma che nel, nei grandi appuntamenti ha dimostrato eh, come posso dire una tensione maggiore rispetto alle partite in casa posso fare un esempio contro il Pescara tanto per dirne una Mimmo il fatto che la Fiorentina però forse per la prima volta cioè nel senso è vero quello che tu dici ha sempre giocato con disinvoltura e ottenendo sì. il meglio domani fin troppo le... spigliata esatto gli potrebbe co- cominciare a venire il braccetto perché sente comunque l'odore il fiuto vince domani sera comincia a diventare una, una cosa importante Beh, innanzitutto che non ci riesca ah no certo Questo lo diciamo no? a scanso di equivoci sì. però, però io insomma per quello che conosco Montella per quello che ho visto di Montella allenatore lui è, credo che abbia sempre proposto <coughs> un calcio d'attacco un calcio che non faccia troppi calcoli e di conseguenza mi aspetto teoricamente che le cose eh, si ripetano anche domani sera come dici tu però nessuno sta nella testa dei giocatori perché poi no, sono loro quelli che interpretano la partita e magari nella mente di qualcuno potrebbe esserci una sorta di conservazione diciamo così, del non rischiare troppo per non andare a, a prestare il fianco alla squadra avversaria 
questa è una, un, un'osservazione che ci può stare in linea di massima ti dico che io mi aspetto una Fiorentina propositiva che cercherà di fare la partita mm, tanto c'è Montella che sta parlando in questo momento ha detto che è ancora molto legato a, a, a Roma squadra e città e che Andrea Zoli è un allenatore e molto competente è un allenatore da Roma no? Sì, beh, che sì, tutto non più tardi un paio di mesi fa ci sono le foto del, del King dei Paparazzi che è andato a beccare Montella e il Signore, il capitano della Roma e Signore al ristorante, era andato a mangiarsi una cosetta, quindi vuol dire che insomma ci sono ancora rapporti importanti. Mimmo, ehm... Andrea Zoli che ha detto, scusa Ricca? Che è un allenatore molto competente. No, Montella ha detto di Andrea Zoli che è un allenatore competente e che è stato per lui molto importante nel suo periodo a Roma. Insomma, no? eh beh, lui era, era il suo primo, diciamo così, perché in realtà Vincenzo non poteva essere l'allenatore della prima squadra, aveva bisogno di un allenatore di prima categoria, lui avendo la delega poi poteva stare in panchina, però insomma ci sono le immagini che testimoniano questa situazione e c'era grande stima, grande... fin dai tempi in cui Vincenzo era un giocatore ovviamente ha avuto la possibilità di, di avere Andrea Soli come primo collaboratore anche se, anche se poi avrete visto no? da sempre che Montella è uno che ha un proprio staff, ce l'aveva addirittura anche quando faceva l'allenatore dei giovanissimi nazionali della Roma e se l'è portato poi in prima squadra con la Roma poi l'ha portata a Catania <coughs> e poi l'ha anche ampliato adesso a Firenze c'è una serie di, 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 di collaboratori infinita quindi ormai ogni allenatore ha un proprio gruppo di lavoro Mimmo, de, domani sarà anche la sfida nella sfida tra Osvaldo e Jovedic tra Osvaldo e Jovedic che sono al centro no, di, eh, di insomma in discrezione di mercato addirittura si, parla, si, si venti la possibilità di, un, di uno scambio o comunque di un doppio trasferimento ecco, de, secondo te A è possibile B eh, chi ci guadagnerebbe? Ma insomma su Osvaldo tu sai, sai come la penso io prima, prima di vendere Osvaldo ci penserei un milione di volte un milione di volte perché uno può avere un carattere un po' particolare, può essere bizzarro, diciamo così, può essere pittoresco, però poi se tu vai in campo e fai i risultati, cioè fai i gol, che è quello il mestiere suo, poi io voglio dire devo stare anche attento a non sbagliare la valutazione. Jovedic è sicuramente un, un giocatore importante, io ancora devo capire che ruolo sia Jovedic, lo sbaglio so che è certamente un centravanti, Jovedic è qualcosa di più di un trequartista e qualcosa meno di una prima punta probabilmente. Quindi non ho, non ho ben chiara la situazione, però vorrei sottolineare ancora una volta eh, come conta pure quello che ha eh, intorno a sé, no? nel senso che nella stagione del terzo scudetto, la Roma, lo ripeto per l'ennesima volta, aveva come attaccanti Totti, Montella, Battistuta e Del Vecchio. Okay? Sì. L'anno dopo, te lo ricordi Davide che arrivò? Cassano. Cassano. Cassano, quindi l'anno dopo c'era Totti, Montella, Del Vecchio, Battistuta e Cassano. E non mi sembra che insomma, in quel periodo ci fossero straordinariamente musi lunghi, se non quello spesso di Montella, perché proprio per carattere è uno che non, non sopportava di, di non giocare. Però insomma ricordo anche un'altra cosa, che c'era la guida di questa squadra, un signore che si chiama Fabio Capello, che se, se prendeva pure magari le bottiate in qualche partita, che comunque aveva modo di discutere con i giocatori, però aveva un carisma talmente forte talmente grande eh, che gli permetteva di poter gestire una situazione nell'attacco della Roma, lo ripeto, l'anno dopo lo scudetto c'erano Totti, Montella, Badistuta, Del Vecchio e Cassano, e insomma voglio dire se tu c'hai un allenatore di grande personalità, ovviamente che sia supportato, questo è fondamentale, dalla società che magari possa finalmente dettare delle regole chiare, uguale per tutti, ok? E allora io ritengo che poi se se Osvaldo vuole andare via da Roma perché non si trova più bene a Roma con l'ambiente romano, io ritengo che l'ultima parola comunque spetterà o spetterebbe a un allenatore, al prossimo allenatore della Roma, se arriva un allenatore di grande personale che ti dice innanzitutto io Osvaldo voglio tenerlo perché per me Osvaldo è un grande calciatore e cercherò, so io come eh, farlo restare a Trigoria con il sorriso, beh allora a quel punto a mio giudizio la conferma di Osvaldo dovrebbe essere automatica. A meno che, eh, Riccardo, come succede in questi casi, non sia il giocatore a puntare i piedi, a dire io me ne voglio andare comunque sì. e, e quindi lasciate me andare via. In quel caso lì, se io so la sua idea, dico va bene, te ne vuoi andare via, libero dannatene, portaci i soldi però che noi vogliamo. Se tu non ci porti i soldi che noi vogliamo, tu rimani qui.
Eh, facciamo una cosa, Mimmo, andiamo un attimo al break, poi quando torniamo sì. facciamo anche un, il punto sul rinnovo contrattuale perché c'è una nota della società su sì, Marchini, sì, se sì. ne parliamo tra poco, dai resta lì, vai. Eh, ready? <ride> no, stavo leggendo altre parole di, di Montella, la Roma è una grande squadra con grandi valori, in entrambi i casi si pote- poteva finire diversamente, in Coppa Italia meritavamo qualcosa di più, se anzi una traversa... Sì, anziché una traversa avessimo segnato adesso parleremmo d'altro eh, se destro metteva dentro tutto quello che gli era capitato ecco, però eh, 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 eh. la Roma Mica. sono molto legato Vero, eh, eh. non è una partita come le altre per me se vinciamo siamo praticamente in Europa League e manteniamo via la possibilità di andare in Champions League Dotti non ci siamo sentiti in settimana ma alla Roma adesso toglierei la mela e Osvaldo eh, 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 eh. Eh, 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 eh. a me eh, non mi siamo mo, tutti buoni mo, dopo 15 cose siamo tutti buoni eh. prima non era proprio così Vabbè, eh, insomma dai sono 30 no. eh Scusa? 15 e 15 sono 30, 30. Eh. Sì, sì, però dico la mela non la pensava così il Ah, yeah. eh, eh, vabbè, dai. Poi dopo voglio lui dice che non è vero. Eh. Eh. Comunque, vabbè. Eh, eh, Perché eh, vi piace eh. Osvaldo? Vabbè, comunque sia. Al di là di io so quello che tu stai dicendo, mm. ma anche la valutazione di un allenatore su un giocatore che non conosce bene può essere fallace, diciamo così, no? Eh sì, perché Magari io. nel momento in cui lui avesse avuto la possibilità di conoscerlo meglio probabilmente avrebbe cambiato immediatamente, immediatamente parere insomma no? Mm. Poi no, non credo che non ci sia io, anzi sono convinto che non ci sia al mondo un allenatore che non abbia sbagliato la valutazione su un determinato giocatore quindi ci può anche stare e se, e se noi dobbiamo pensare che tutto deve essere ricondotto al fatto che Montella non è stato ingaggiato dalla Roma perché non voleva la mela questo può essere vero eh, fantasia, fantascienza, chiacchiere, quello che vi pare a voi, mi sembra veramente un po' poco, insomma, no? Mi sembra veramente un po' poco. Mm, in realtà se fosse, solt- guarda, se, 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 se fosse andata realmente così, ehm, io credo che è ovvio che mh, adesso poi dopo, in quel caso li facciamo troppo stupidi Baldini e Sabatini, no? Per, per fare una scelta negativa di confronti di Montella. No, ne, ne, sì, però il, tutti stupidi, il, discorso, il discorso sarebbe tanto la, la scelta, la valutazione sbagliata sul giocatore unico, ma è sul, sulla tipologia di giocatore. Cioè, mm. se tu vuoi allenare la Roma e, non, e, e dici che Mont- la mela non va bene, vuol dire che non va bene il giocatore tipo la mela, cioè che non, che non punti sui giovani, su quel tipo di discorso che ha impostato la società. Mm-hmm. Eh, di, 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 Quindi Mazzari proprio cancellate, no? Eh, questo infatti è, è un tema di dolce tattico questo no 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 un po' un colpo di <ride> centrocampo questo è no, non so quello che fai di colpi di non so io <ride> eh, dicevo, <ride> dicevo dicevo eh, <ride> ecco vedi pure di questo non è tattico no, no questa è proprio la costipazione no eh, però eh. Mimmo eh, in realtà è proprio, è proprio così eh, nel senso che eh, le, le, le sono state fatte delle scelte a monte e se tu non sei d'accordo su quello che probabilmente possiamo dire Mimmo che la mela è un po' il simbolo del nuovo corso? Beh è il simbolo di Sabatini soprattutto Sì ma dico e del nuovo corso di Sabatini che... de, 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 Della Roma dei giovani eh, forti, p, p, pischelli forti da valorizzare, da far crescere da far Beh, diventare Insomma anche Marchigno se non, non sì, mi pare sì. che non... No? No, però Marchino so presente perché già ne hanno la mela già sono due, nel senso ah, anche come la rappresent- La mela vorrei che tu non dimenticassi, ha fatto la metà da metà di quello che ha fatto fino sì, adesso. Sì, eh. sì, sì, sì. Quindi lo scorso anno, voglio dire, se qualcuno aveva delle perplessità sul conto di la mela, perché lo ripeto, a fine stagione aveva fatto, se non ricordo male, 5 gol, eh. 4 più 2 forse, anzi, 4 in campionato e 2 in Coppa Tutto, Italia. Eh. Andatevi a rivedere le cose, no, non ho grande memoria. Probabilmente se un allenatore arriva e ti dice io questo ragazzo non lo vedo per quello che è probabilmente come posso dire sulla base dei numeri la sua valutazione non conoscendo direttamente il giocatore perché stava da un'altra parte probabilmente ci poteva anche stare che dicesse una cosa del genere ovviamente poi l'ha visto quest'anno in azione 15 gol <ride> è chiaro che adesso dici ah, Roma toglierei la mela ma fatemi fare una battuta a lui lo voleva togliere pure l'anno scorso quindi per evidentemente c'ha proprio una voglia di togliere la mela dappertutto sempre e comunque dai questa è una battuta eh? mm. senti eh, Mimmo dice la Roma non c'è nessuna trattativa per il rinnovo di Marchignos eh. però io Marchi. dicessi a chi a chi continua a dire che, che c'è stata trattativa per il rinnovo insomma no? perché poi dopo se no così certe volte le smentite danno più forza a quella che è una non notizia nel, almeno questo reputa la Roma no? Nel senso che se tu smentisci che non sono in corso delle, delle trattative per il rinnovo del contratto, 
fatalmente David tu lo sai come funzionano le cose no? Ci cioè, sarà qualcuno che comincia a dire o vedi hanno smentito in realtà perché sta trattativa c'è e si va avanti così fino a dopo domani mattina perché questa non soltanto è la città questo è proprio l'ambiente questo è, è il modo di fare probabilmente giornalismo, informazione, comunicazione non lo so ma parla a livello nazionale non soltanto a livello locale eh? per cui una smentita tante volte viene invece presa come una conferma <ride> poi dopo la realtà dei fatti come dicevi te come stavi accennando avendo Marchini sul contratto fino al 2017 rinnovarlo adesso prima di da scarsi 4 anni e insomma aspetta un attimo eh, eh no, <ride> ecco devo farlo se non veniva bene mi sembrerebbe anche abbastanza prematuro ovvio è che si sta verificando tutto quello che, che dicevamo nei mesi passati dopo che Marchini si ha fatto vedere tutto quello splendore del de, de, de bravore nel giocare a pallone attenzione attenzione perché questo è un giocatore di 18 anni sul quale metteranno sicuramente gli occhi tutti i più grandi club europei e fatalmente ce l'hanno messe no, già, già è successo tra l'altro eh. a me risulta che a Tegore siano anche tenendo conto del, dell'impatto che ci ha avuto questo giocatore e eh, il clamore che ha fatto no, dal, dal, <coughs> dal, dall'essere totale, totalmente sconosciuto a quello che ha <coughs> Però comunque non, non si aspettavano, dice, sono, sono sconvolti dalla, da, diciamo così, dal nervosismo che ha scaturito Marchinhos nei, nei grandi club europei, perché praticamente tutti quanti si stanno a presentare e ogni giorno ci mettono sopra il carico da briscola, ma a Trigoria so che Pianic, Marchinhos e, e la Mela sono intoccabili. Intoccabili. Sono i tre oh, sì. che proprio. No, vabbè, <ride> si parla di questi. No, io mi preoccupo, David. Eh, fammi preoccupare non ti sentiamo più però ti sentiamo lontano mo. Come, come ti eh, io sto adesso qua. così adesso sì, bene. è la voce che non adesso è proprio no, era, che era, il, era il microfono che era, era, un, vattato. era un po' era un vattato. Vabbè, ma è normale se tu hai bravi giocatori è ovvio che poi ci c'è, c'è, c'è sono delle società che ti vengono a cercare di rubarteli devi essere bravo a non farteli rubare come eh, eh, o gli dai tanti soldi oppure cerchi di costruire una squadra forte forte che eh, eh, possa aiutare no? il giocatore che eh, è nel mirino dei grandi club di quelli che vincono a dire vabbè magari resto qui perché se può vincere anche a Roma però sono sempre situazioni delicate perché è inutile che noi ci nascondiamo no? dietro una parola ma il cortello dalla parte del manico ci hanno sempre i giocatori eh? infatti rifaccio, ti rifaccio il discorso che ho fatto prima di Osvaldo se Osvaldo decide che vuole andare via da, dalla Roma Osvaldo poi tu sei costretto a venderlo L'unica cosa che io spererei in questo caso è che la Roma gli dicesse bello, portaci i soldi, però quelli che volevo noi, perché se no, come ebbe modo di dire qualche anno fa il presidente Franco Sensi, a Candelà le metto a far giardiniere di casa mia. Mm. Lo ricordate? Come sì. No? E magari un pochetto mi manca questo fatto, no? Che qualcuno possa pensare fa come gli pare e che non ci sia qualcuno che abbia meno orecchie e dice mo sai che no, c'è. Cioè, Va, va a mettere a posto le rose fa bene il prato taglia quella aiuola capito? <ride> aiuola no, io, senti, che dobbiamo fare? Mimmo eh, tra, tra, insomma, tra, tra gio- pochi minuti sì, c'è, c'è Andrea Zoli e, sì. mh, non ci dirà sicuramente chi gioca fra destra Osvaldo perché non ce lo dirà e, mh, adesso vedi come tu metti la faccenda con il rischio di sbagliare no? perché dice ma come non fai giocare Osvaldo mm. che viene da una partita in cui ha fatto tre gol e dall'altra parte ma come non fai giocare adesso che domenica non ha giocato perché l'ha squalificato ma prima della squalifica ha fatto tre gol in due partite due a Milano e uno in casa col Pescara quindi come te muovi fai bene ma al tempo stesso sbagli se poi la scelta che tu avrai fatto non si rivelerà quella azzeccata ovviamente cioè tu scegli Osvaldo Osvaldo deve fare due gol due tre gol un'altra volta e di ah mannaggia potevo fare giocare a destra e discorso in vestro in vestro, in vestro. fatto una grazia si è sentita? sì, sì. Eh, era fino, da, fino da qua eh. si è sentita e quindi pure <ride> lo stesso discorso per destra fai giocare a destra e devi devi aspettarti che rifaccia la nostra vede con tutti gli errori quello che aveva poi da Coppa Italia perché lì secondo me destro fece una grande partita da, da, da unico centravanti lì davanti c'aveva cioè mi sembra esterni Pianici e Florenzi se non mi ricordo male un 3-4-3 molto particolare però adesso devi fare cose e non dici ma come non era meglio Osvaldo? 
quindi non vorrei essere in questo momento nei panni, nei panni di Aurelio Andrea Soni se dice sempre così poi in realtà invece magari ecco. no? ready. ma Chiavo Cagliari come finisce? oh mi Chiavo Cagliari cc è cc o è x o è 2 ecco tanto per essere <ride> l'ultima domanda <ride> che volevamo fare la... Barcellona Bayer, Bayer. BB eh, o x B, B, anzi Babba <ride> O X o, X o 2 è stato eh? <ride> Non si scappa eh? Ci ho cimuato eh? Non ha giocato a doppia chance allora. Domani siete aperti? Eh, Mezza certo, giornata Certo che siamo aperti Ferretti Bene eh, Va bene La chiameremo Ferretti Sempre se Dio vuole Ciao Mimmo Ciao Ciao, ciao Mimmo Ciao, ciao, Mimmo, ciao, ciao, ciao Grazie ciao. Mimmo. Allora Un paio di cosine Innanzitutto voglio ricordare L'appuntamento per domani eh, Sabato 4 di maggio eh, Se vuoi trascorrere a costo zero Una giornata diversa